Assalamualaikum, selamat pagi para subscriber dimanapun anda berada. Oke, salam Roger. Ya, pagi hari ini kita akan mencoba membandingkan beberapa jenis ini konektor PL259 yang mungkin sering digunakan teman-teman untuk <tuh> menyambung kabel ke dengan receiver. atau transmitter dengan radio rig dan sebagainya ini ada beberapa jenis coba kita amati ya ini ada ini sama untuk yang ini tuh untuk RG RG8 ya ini produknya Marusin nah, kita lihat seperti apa ini nah karena ini RG8 jadi lubangnya gede ya hampir muat marusin seperti ini ada tulisannya di sini ya marusin kalau harganya lupa guys ini juga bagus dipakai ya marusin ya ini ada marusin ini koleksi yang RG8 ya coba ada beberapa yang apa RG58 guys ini konektor PL sejak dibeli sejak saya masih di SMP ya waktu itu ngebreaknya di FM jadi di 88 MHz ini enggak ada mereknya cukup kuat ya walaupun ya namanya produk lama kelihatan ya udah buluk udah kotor udah ini ya cuman dia kuat sekali ininya apa inner tengahnya ini dia sangat kuat sekali produk lama guys dan juga ininya lumayan tebal apa penguncinya luar ini cukup tebal terlihat warnanya sudah sangat buluk alias gelap nah kayak gini sudah bertahun-tahun menemani dunia radio kemudian ini ada nggak lupa nggak ada mereknya juga cuma seperti ini bentuknya jadi ini warnanya agak hijau hitam tapi hijau hitam ke hijau-hijauan model lubangnya ini kotak lebar seperti ini lubang ada lubangnya gini ini juga beda mereknya enggak tahu namanya di pasaran enggak kelihatan sudah terkelupas guys mereknya udah terkelupas ini apa enggak enggak kelihatan mereknya ini tadi yang marusin nah ini marusin yang Uh, untuk RG58 ya. Kalau yang tadi ini RG8 ini juga ini tuh ada tulisannya ya Marusin. Sekarang yang ada Marusin. Ini juga bagus ya ini agak panjang sininya. Ini lebih longgar ya tempat masukin kabelnya ini lebih longgar. Terus kalau yang sebelum-sebelumnya ini sangat ngepres sekali ya jadi benar-benar harus ditata sebelum memasukkan ini agak ngepres juga yang ini tapi lebih tebal modelnya lebih tebal belum mungkin dibandingkan kayak gini ya <tuh> lebih tebal ini yang produk jadul ini lebih gede lagi ininya terus nah yang sudah saat ini langka yang banyak dicari ini merek ini guys mereknya Ampenol nah ini yang mantap guys kalau Ampenol ini ada tulisan pada bodinya ini nih, Ampenol tulisannya ini bukan cuma pakai tinta tapi timbul seperti ini ya model sistem plat motor guys ampenol 
nah ini yang mantep banget bisa kenceng ya cuman lubang sininya bulat ya lubang sininya ini yang beberapa kali ke toko radio tidak ketemu tidak ada katanya barang kosong tidak keluar lagi waduh tapi kemarin masih sempat dapat dua ya ampe nol secara barang memang kelihatan mening guys beda ampe nol yang marusin coba kita sandingkan marusin dengan ampe nol sekarang yang banyak marusin kayak gini bedanya ya sama-sama dia agak yang marusin mengkilap ya metalnya mengkilap ini agak warnanya agak kusam yang ampe nol mungkin mungkin ciri khas sendiri-sendiri ya kayak gitu ampe nol banyak diburu tapi kosong ya tinggal marusin marusin aja ya tapi semuanya tetap bisa dipakai guys tetap bisa dipakai cuman memang dari material bahan juga memang berbeda ya bisa pabrik mungkin ya tersandingkan seperti ini kalau panjang ininya ya hampir sama ya cuma beda-beda sedikit ini yang marusin agak lebih panjang guys nah ini marusin sama ampeno uh ampeno sama marusin hampir sama guys mungkin mereka bersaing ini ya nah ini panjangnya sama khas tapi lebih untuk groundnya apa tempat kabel yang ground lebih panjang yang marusin ini itu guys sekedar berbagi ya kayak ternyata banyak macam ya konektornya ada yang enggak ada mereknya ini yang dua nih saya enggak tahu yang dua ini ada mereknya marusin sama ampenol oke tapi dari keempat ini juga saya lebih suka terus terang lebih suka yang ampenol ini guys lebih mantap dipakai itu gitu thank you guys sudah bersama para jagoanion sedikit sharing-sharing terkait jenis-jenis konektor PL259 thank you sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh